。星辰，你约的这个地方我很喜欢。啊，对了，江念月，既然你来了，我想顺便跟你说一下，以后呢，请不要再纠缠我们家星辰，他的一切由我来守护。你要告诉我的，就是这个。好的，我知道了。星辰，楚阳，我们今天也算是办了一个很特别的家庭聚会，只是你们年轻人约会的地方真的很特别。好了，我有事，我先走了。怎么不送送我吗？哦。伯母，我跟星辰的事情让您费心了。没什么，只是，星辰，以后这个地方别来了，妈妈不喜欢。这个地方不是你应该来的，知道吗？知道。如果不是我在更衣室外面听到你们的对话，今天恐怕你就没那么好过了，啊？那个娘娘腔到底哪里好？哎，到底哪里比我好啊？你说呀。郑楚耀，今天谢谢你帮我解围，但我们只是做戏而已，你又何必那么认真呢？星辰，我没有在演戏。承认，我输了。我喜欢上你，不过输给自己喜欢的女人，也没什么好丢脸的。本少爷是生平第一次这么深情的告白，你好歹给点反应啊！一脸痴呆相算什么？我需要冷静一下。我，喂，周围，他说冷静一下是什么意思啊？听起来不像什么好预兆啊！啊，我知道了，他就是惦记江女那个混账。嗯，哼，真是，这女人真是幼稚。人家天天不搭理他，他居然像个小狗一样跟在后面。嗯，嗯好像有人更幼稚哎。当初人家喜欢你的时候，每天一副拽拽的样子，说什么“我是不会喜欢你的，你死了这条心吧”。现在人家喜欢上别人了，竟然又说“我没有在演戏，我是真的喜欢你啊”。哎，人人就是这么犯贱嘛。你现在是在说谁啊？你是谁的朋友啊？冷静点，冷静点，不要不要，你又搞错了。只要能赢江念雨就行了，嗯，你说对了，嗯，对呀、啊，只要我赢了江念雨，让林星辰看到我男人般的魅力，男人般的魅力，对呀、啊，男人般的，我什么地方可以赢过江念雨？小男孩，幼稚，伤脑筋啊，没办法，让我们去想一想，嗯。为什么要打网球呀？我不想打网球。太阳好晒，你知不知道啊？打网球可以雕塑身材啊！哎，你什么意思啊？你是说我的身材有问题喽？不是啦，我是说防范于未然嘛。哎呀，你就陪我打一会儿嘛。我不想打网球，我们回去吧。哎，你要走，是因为那个人吗？跟我来。喂，这
么楚药。江念宇，我们打一场。我说过我不想打网球。喂。哎哎啊！哎，这么楚药！哎，这么楚药！你放手，你放手啊！坐。江念宇，你不会是怕了吧？哎，你不是来真的吧？废话少说，接球。江念宇，你的反手拍根本不及格嘛！再来，江念宇，江念宇，江念宇，你小心啊！怎么样？你们两个现在是要打双打，是不是？很好啊，星辰，你也来。我告诉你，郑楚瑶，你爱跟谁打跟谁打，反正我不打。星辰，你还在生我的气吗？上次家里的事情已经跟你道过歉了。如果你还是这么介意的话，那我走就是了。装可怜是想吓唬谁呀、啊？今天就这么让你走了，江念宇岂不是认为我是个小气鬼？站住！既然你这么想打的话，来呀！哼，对嘛，这样才乖嘛。小雨学长。反手啊！我来。喂，你到底怎么搞的？我叫你攻他反手，你没听到吗？你。怪我行了吧？没事吧？哎，来，我就说我来接了，你干嘛要硬抢啊？我看看，没事。江念宇，你倒是发球啊！哎，算了，我认输了。你看到没有，星辰，我们两个配合的太有默契了，简直就是天生一对。
江念宇辞职了。是啊，我早该猜到了。哎，等我一下。这是江念宇寄放在我这里的东西，我想你应该需要看一下。那如果你觉得跟我在一起读书很尴尬的话，就找校长帮我换掉。我怎么跟他说啊？我说也可以。你要是敢去跟他说，我就杀了你！我会大喊大叫的不要哭，要保持很美，要骄傲你没觉得你脸上有什么不对吗？我脸上怎么不对了？哎，别乱来！你干嘛？别动！加油！我就知道你是买给我的。昨晚的事情，谢谢你。嗯，我很喜欢李星辰。我记得小的时候呢，我爸妈怕我被绑架，所以我只能在家里看电视剧。我看的第一部电视剧叫《流星花园》，喜欢的第一个女主角叫山菜。他的倔强、善良、天真，<笑>他笑的时候呢，整个天空都会被他点亮；哭的时候呢，整个世界都会为他颤抖。在我的标准里，我非常讨厌林星辰，真的非常讨厌。我讨厌自己会喜欢他的美貌，讨厌自己一边嫌弃他
，却又要跟随他的目光，讨厌他始终在我面前假装坚强的模样。我承认，我输了。我喜欢上你了。他为什么不能，哪怕只有一秒钟，对我露出真实的表情？但这一切，在他遇到你之后就变了。你知道吗？不论任何时候，只要你出现，他就会在看你。可能连他自己都不知道。哼，在遇到你之后，他开始慢慢不再嚣张，甚至会去做义工。我之前根本不敢想象，像他这样的女人，竟然会出现在这种地方。嗯、那天私奔的时候，他只是把我当成你，才会愿意跟我私奔的吧？怪不得。我觉得整个过程好像都有三个人一样，不过他也就是遇见你，才会重新发出不一样的光芒吧。你要说什么？我知道你为什么要离开，是因为漫画店。你以为林星辰把我带给你看，所以你放弃了，是吧？可是，我想告诉你，并不是林星辰约我去的。我之所以那么说，是为了要在他妈妈面前为他解围罢了。我想你们之间可能有什么误会。他是为了保护我，所以才会说这些话的。我先走了。蒋定宇，我告诉你这些，并不是因为我要放弃，而是因为我要跟你公平竞争。告诉你。本少爷已经决定要开始认真了，你最好小心一点哦。星辰，你还好吗？还好啊。好，你回来就好。江念宇那天急着跑去找你，居然耽误了飞机。所以错过了去维也纳音乐学院报名的时间，他可算是为了你放弃了出国的机会。现在这可是学校的 big news 啊！李星辰，我真的佩服你，公主就是公主，人不在都能引爆这么大的话题。他为什么要这样做啊？他喜欢你啊！你没事吧？大王，你为什么摸我胸啊？我配合你。不就是出吻吗？还给你
我有话要对你说。其实你出国那天在漫画店，我……我喜欢你。你放心，我会向伯母证明我是可以给你幸福的。我知道，但是我妈的性格我最了解了，我一定会说服她的。我等你的消息。真的不想跟你分开，可是我现在要回去了，为我们争取机会。拜拜啦，亲爱的冰块脸。明天见。明天见。你这又是哪一出啊？自己先认罚，省得您费口水。爸，如果这样您还不能消气的话，您打我，打到您消气为止。哎，别打我的脸！我在学校很有形象的。你，你就这么点能耐呀、啊？爸，您瞧不起我也行，说我无赖也行，停我卡、揍我都行。可是林星辰，他是我认定的人啊。从小到大，我都在您的掌控之下。在美国，您不让我念我想念的大学，我跟您吵过。回来，您让我跟不喜欢的人结婚，我跟您摔过东西，但是我都妥协了。但是这一次，我绝对不会妥协。我爱林星辰，我想跟他在一起。你才多大呀？你懂得什么叫爱？那您懂吗？也许梦溪叔叔懂。但是已经太迟了。您为他安排的人生，他满意吗？你倒是说的跟你梦溪叔叔一模一样。爸、啊，也许，也许我真的不懂什么是爱，但是我有我的感受啊。我就是，我就是控制不住，我想看他，想要离他再近一点，我怕他受到伤害。我想要在所有人都离开他的时候，站在他的身后。爸，您不可能为我安排一切，我也不是您庞大商业帝国的一个齿轮吧？我是您的儿子啊，我有我的想法，我有我的感觉，我想要自己来负责，自己来后悔。我现在已经是一个男人了。还是说，我们日耀集团已经沦落到要用儿子的肉体来换取利益的地步了？那如果是这样的话，我我也开始怀疑您的能力啊，跟陈明丽好像差不了多少嘛。好小子啊你，先是一走了之，然后苦肉计。再来激将法啊！你长进了不少啊。
楚瑶，你是我们日耀集团唯一的继承人，必须要负起对集团的责任。你说，你是个男人，证明给我看看。怎么证明？我们集团已经决定要在北欧开拓市场，我要你去一年。做前期工作，但是不是以负责人的身份，而是以雇员的身份，作为你要和林星辰在一起的代价，你愿意吗？嗯，好，那你这几天就给我一份计划书，不过不可以有任何人来左右你的决定，我要你独立做决定，独立判断。您可别把我给看扁了，这东西啊，绝对给您搞定集团，这个家都是你爸爸留给我们的，我没有守护好，真的很对不起。给你，妈，你虽然不是我亲生的。可是你是我最爱的男人的女儿，我怎么忍心看着你就这么随便嫁个人呢？既然你这么不喜欢郑楚瑶，就拿着这笔钱去做你想做的事，过你想过的日子。他日，我也算有脸去见你爸爸。石榴汁跟吐司，还有两个煎蛋。好的。你这是？妈，昨天没来得及跟您说，我已经决定好了，要跟郑楚瑶订婚。啊、哦，我总要为我衣食无忧尽点力吧，我可不想过这种惨兮兮的日子。可是，日耀集团那儿……妈，您可别小瞧我了，也不看看我是谁的女儿，是吧？德叔，早餐还没有弄好吗？上车。拜托，不要对我这么温柔啊，江念雨。李星辰，上车。怎么办？怎么办？不，我必须快刀斩乱麻。再斩吧！江念云，放开我，问问题。
星辰，你想清楚哦！等一下，如果下雨的话，你还坐单车？哎呀！这个才是坐自行车的正确姿势。真没想到，这个冰块脸谈起恋爱来竟然是这个画风，我好喜欢啊！可是这一切来得太迟了，不行，人多起来会让江念宇尴尬的。江念宇，我有话跟你说。刚好，我也有话要对你说。不过，还是等一下再说吧。啊！喂！哇！江定宇，你们两个，喂，喂，骑单车有什么了不起？本少爷明天也骑单车来，真是。你要带我去哪儿啊？如果你也有话对我说，一定要让我先说，听到了吗？不要着急啊星辰，你不许哭，不许哭。其实，我昨天只是一时冲动。女人嘛，总是善变的，所以今天我后悔了。我很快就要嫁给郑楚瑶了
。星辰，刀力集团的事，我们都听说了。虽然钱没有了，但你也不要以泪洗面嘛。生活中还是有很多美好的。拿，这两个包是我送你的，专卖店买的，绝对不是假货。为了表示我们的同情，大家给你凑了些钱，希望可以应付你目前的生活。都已经这样了，你就收下吧。收下吧。把这个收起来，他需要的不是这个。喂喂喂，你们干什么？我郑楚要的未婚妻，轮得到你们同情吗？我日耀集团的市值可以把你们所有的企业都买下来，有时间的话，同情你们自己吧。跟我走。我没别的意思，我只是看不惯他们高高在上的样子。我们订婚吧天，我会打扮的比今天更漂亮，不会让你丢脸的。你还记得上回带你私奔的那次？其实我真的很开心。我心里就在想，如果让你看到真正的我，了解真正的我，你是不是就会真正爱上我？只要我每次的旅行。我都会觉得很自在，很轻松，就好像跟你在一起的时候一样。怪不得你每次见我都吊儿郎当的，原来是因为太放松了。林星辰。婚纱的样子，我就会想，如果他是我，我的新娘，我应该是这个世界上最幸福的人。但是我希望你也能跟我有同样的感受，能跟自己真正爱的人结婚。所以，你爱我。你到底要不要嫁给我
。那一刻，我才真的崩溃了。我一直以为自己很强大，强大到什么事情都 hold 得住。可是，直到郑楚瑶看着我的眼睛，认真的问出那句话的时候，我才知道我做不到。我做不到欺骗自己的内心去嫁给郑楚瑶，做不到欺骗郑楚瑶去做他完美的妻子，也做不到硬着心肠去看着刀力集团破产。我到底该怎么办？林星辰，你真是窝囊透了。林星辰。我好没用啊！我不要对你产生依赖，你不会一直都在的。我一直都在这里，就在你的身边，哪也不去。你想弹琴，我陪你；想跳舞，我教你。你哭了，我就会一直在你身边，为你擦眼泪。你等我，我可以为你消炎、镇痛。刀力集团破产了，我自己可以赚钱养你。就算你真的嫁给了郑楚瑶，他对你不好，我可以帮你揍他
记得我第一次进这间办公室的时候，我还只是一个二十多岁的小姑娘。当时老林就告诉我，这儿就是所有道力集团的心脏。后来老林走了，我搬了进来，我每天都在努力维持这个庞大企业的心跳。但现在，他终究。还是死在我手里，夫人，你已经尽力了。陈总，收购刀力集团的老总已经来清算资产了。嗯。我早该料到是你，公司既然已经是你。二十年以前，你离开了我，去嫁给那个姓林的。当时我真的很不甘心，我恨过你们，我也怨过，我甚至于告诉我自己，就把你当成是一个爱慕虚荣的坏女人，就这么把你给忘了。可是到后来，我才明白，我没有办法。我真的做不到。我想要做的，是你喜欢的事。如果你爱钱的话，那我只有变得更有钱。我没有别的路可以选择。在清算这些资产的时候，我才找到了这只被你女儿拿错的手机。我今天所以要这么做的原因，就是想要让你看到。也要让你知道，我是多么的关心你。一路追杀林星辰的神秘人，原来是你。<笑>你说的太严重了，哪有什么追杀？我只不过是想把我这只手机拿回来而已。偷拍相片、情书，果然，二十年前你不了解我。二十年后，你依然不了解我。你真以为我嫁给林永辉是为了钱吗？不，我是真的爱他。我爱他爱到，就连他跟别人生的孩子，我都如获至宝的养着，因为在那个孩子的脸上，偶尔会看到他的神情。你说够了没有？所以，你可以拥有道理集团。但是你永远都无法拥有我。姐，你别担心，我啊把我之前买的那些包啊全卖了。幸好我以前有买那些包，不然你的钱全让银行给抄了。我们现在不就一分钱都没有了吗？哎呀，我怎么会这么明智啊？这房子楼层有点低，星辰，一会咱们就凑合着住了。嗯，那时候让你多给我一点钱，好换一个大一点的房子，你又不肯。那现在就是自讨苦吃喽。我
我带你去看你的房间啊。走走走。姐，你看这间，采光这么好，又通风又朝南的，呃，就让给你了。那你呢？我啊，反正我那些包啊、衣服啊都卖了，我就睡更衣间好了。不，还是你住这间，我睡更衣间就行了。不行，你怎么能睡得惯更衣间呢？那边比这小五平米，而且又没有厕所，哎，不行不行。五平米对我来说没什么区别，反正都是小，别争了，就这样啊。哎，不是姐，哎妈，你就听他的话吧，别总是一副客气的样子。哦，哎，哎呦，哎呀，你还不明白吗？他可是我们家的经济支柱啊！我对他好一点才放心啊，还都是自己人嘛，嗯、啊。哎，那，呃，不是说都卖了吗？嗯、呃，这个颜色很难定的，呃，而且很保值嘛。嗯、呃，那我们正好可以轮流用啊！你以后要东山再起，总要有一个体面的东西在身上吧？哎，你刚才大义凛然的说。要把钱还给我，该不会掉头就去银行挂失了吧？你该不会真的要拿我省下来的棺材本去开新公司吧？很难说啊。你说我现在启动了一个新的专案，资金当然是越多越好了。哎，我还没帮你铺床，我现在去啊。妈，对不起，都是我没有用，没能帮你挽救这个家。说什么傻话呢？梦溪叔叔，不，校长，我要退学。你似乎已经做了决定。嗯。那我说个故事给你听。您说。我有个朋友，年轻的时候和一个女孩谈恋爱，他们都是学艺术的，所以有共同的话题，彼此一个眼神、一个动作就可以知道对方在想什么。可是，他和你爸爸一样有家族压力，最终他选择服务家族，跟这个女孩分了手。他的人生不允许有遗憾。但是在梦里，他常常会想，如果能够回到那个时候，平平淡淡的过日子，该有多好。你现在长大了，你在人生的岔路上，得为自己做个选择，一个不会后悔的选择。我知道人生会有很多种可能性，所以会犯很多错，但是人不能因为自己会犯错，会怕有遗憾。就不去面对自己真正的内心啊！我希望，爱我的人和我爱的人都幸福。这些我都知道，但你真的要离开四叶学院吗？你可以再考虑一下。如果真的是学费的问题，我可以帮你想办法。你那么有天分，不该放弃的。可是梦溪叔叔，我不想再过以前那种生活了。曾经，我花了很多时间去学习我不愿意学的东西。那是为了妈妈的期盼，可是这样生活我真的很累。您觉得我有天赋，是因为我每天只睡四五个小时，用辛苦努力换来的。现在，我如果离开四叶学院，或者我就可以选择我自己想要的生活。我想要一边工作一边画漫画，或许以后还能成为一个漫画家呢。梦溪叔叔，我已经做好决定了。看到你很坚持，我也被说服了。这样吧，我想想看有没有机会让你到宫崎骏的工作室里面学习。但在此之前，你得不断的精进，不断的学习。我就知道梦溪叔叔最好了。你要是我早生十年的话，我一定拉住你的手不放。哎，都那么大了，还这么淘气。梦溪叔叔，就要离开四月学院了，好舍不得你啊。你真的决定就这样离开了吗？当然不会了，我还要去参加公演，我是主演，所以这是我的青春，我要有一个漂亮的结束。嗯
。哎呀，你就要离开了，你还没离开，我就开始想念我这个小淘气了。不会的，我还会继续骚扰你的。<笑>对了，梦溪叔叔，你刚刚说的你那个朋友，就是你吧？而且那个女孩你也认识。那个女孩是严笑姐姐吧？这样都被你猜到了。因为爱一个人的时候，她的眼神是藏不住的。哎，我的小公主长大了。那你后悔吗？人生嘛，选择这一些就会失去那一些。但我知道，只要做了选择，就没有后悔的权利。所以，还是当那个朋友在我梦里时，我比较容易快乐。梦溪叔叔，我告诉你一个秘密：如果一个女人说讨厌你的时候，就是喜欢你；说她不想见你的时候，就是想让你去找她。所以，可别被严笑姐姐骗了。梦溪叔叔这么好的男人拱手让人，真是不甘心呐